Ну что, мы начинаем потихонечку. Мы рады всех приветствовать. Надеемся, вам сегодня будет очень интересно послушать про один из лучших курортов не только в Австрии, но и в Альпах. Это Зельден. И я рад представить наших коллег. Okay. Sorry. Представители туристического офиса и лифтовой компании этого замечательного курорта. Они вам сегодня расскажут много интересного. К сожалению, они будут говорить на английском языке, но мы будем переводить, поэтому вам все будет понятно. Сейчас я передаю бразды правления своим коллегам. Yeah. You may start. Okay. <laughs> А также я хочу представить, разумеется, руководителя нашего австрийского направления Татьяну, которая будет переводить и отвечать на ваши вопросы, которых, надеюсь, будет много. Она профессионал самого высокого уровня и знает про этот курорт тоже очень много. Да, потому что я там неоднократно была. Спасибо. Should, should, should I start? So, uh, <laughs> thank you very much for your attendance. Thank you to uh, showing up here um, and for the interest in the presentation of our region, Ötztal Zölden. Um, I'm Gregor. I'm representing the cable car company of Zölden and representing the village of Zölden. This is my colleague Daniel, and he's working for the tourist board and he's representing the Ötztal in total in general. No, итак, очень быстро. Uh, еще раз, пожалуйста, это Грег представляет uh, подъемники Зюльдена и Отсталь, и Дэниел, который представляет <laughs> туристическую часть долины Отсталь. So before, Zölden, We have two glaciers, and due to these two glaciers, it's possible to start the ski season earlier. So we started already today. It just as an introduction, our ski season already started. Итак, на самом деле, сегодня мы открываем горнолыжный сезон, потому что именно сегодня, именно в Зёльдене начинается катание, начинается сезон, и это первый курорт не с круглогодичным катанием который, собственно говоря, сезон открывает. И именно сегодня. Представляете, как мы правильно все организовали. All right, so let's start with our presentation. Uh, we start with a short video, just to give you some impressions that you see what we are doing. What we, it's not just, all, not, not just only about winter, we are also a summer destination. So we are, we are all year destination. And now you just get some impressions about the Ötztal in Zölden in general. Thank you. 
Я хотела сказать, что, во-первых, сразу было видно полиция, что кто-то просто с... буквально внимает этим кадрам. Но у меня, на самом деле, буквально два коротких вопроса. Можно спросить, кто уже катался в Австрии? Угу. А в Зельдене? Или вот стали? О. А кто-то собирается в этой, уже вот прямо этой зимой? Прямо вот уже решил? Отлично. So many people have already been to Zölden. No, no, really? The to last, the last, uh, last season. Uh, hands, really? They are going to travel this season to Zölden. Yeah. But before more, more, Very more good. hands that those who have already been. Okay, yeah, I see. Key. All right. So after the presentation again. Okay. <laughs> who, who wants to idea. see the place? Who yeah. wants to check it out? Yeah, yeah. Um, so for winter season. So you have been there in winter, right? No summer season, okay. All right. Um, so most of you know, ex know already where we are located, but just to give you a short overview, this is Austria. This is Innsbruck uh, and this is the Edstal. And um, from Innsbruck to Zölden, it takes around one hour, one hour, 15 minutes by car, something like that. It always depends on traffic, of course. Um, yeah. airport Innsbruck. Час, час 15 примерно в пути, uh, если именно вы или едете в Зельден из Инсбрука. Yeah, we have, a, I think you, you just said we have an airport in Innsbruck and there are, in winter season, there are direct flights also to Innsbruck. Uh, and the next biggest international closest airport is Munich. And from Munich to Zölden it's around three hours by car, something like that, so it's not far. Ну и второй uh, аэропорт, куда гораздо больше летает рейсов, это Мюнхен, но там немножко дольше. Три часа, немножко больше иногда, из-за да, загруженности дорог. Но, тем не менее, очень много возможностей. All right, let's go on with the... So this is just a short overview. This is the whole Erdstal, and those are all the villages located in the Erdstal. Um, maybe the most famous one is Zölden, and the second famous one is Obergugel, Hochgugel, those two small villages. And the whole Erdstal is around 85 kilometers long. So the this no, uh, sorry, from Innsbruck to uh, to Zölden it's 85 kilometers. The 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 valley is around 60-65 kilometers long. Итак, вы видите перед глазами эта долина Отсталь, 65 примерно километров длиной. Соответственно, Отс начало, куда идет поезд, соответственно, и дальше вы едете наверх, наверх, наверх. Из того, что вы, наверное, уже знаете, Лангенфельд. Дальше у нас Зельден. И дальше самый верх да, завершает долину, если можно так сказать, Обергургали, Хохгургали. И о всех этих прекрасных курортах мы немножко сегодня поговорим. Uh, oh, oh, yeah, this is just uh, to give you an overview um, that we are reachable by public transport also, by trains, and just to give you an overview. Здесь вы видите, что вполне можно, в том числе и на поезде, или, или просто на общественном транспорте через ОЦ, добраться до курортов. Это всегда возможно, пересадки, немножко больше в пути, но такая возможность есть. Right, so uh, to give you an overview about our key markets, what our, uh, our clients, our customers, our guests basically come from. The most important market for us is of course Germany. This has uh, the reason it's the closest market and there is no language barrier. So this is why uh, Germany is now our number one market. But of course, in total, it's about Europe and Russia. These are our top, top markets. Um, and we of course hope that the number of Russian guests will increase in the future again. Вы видите здесь ключевые рынки для долины. Естественно, номер один всегда это немецкоговорящий из-за отсутствия языкового барьера. Но Россия всегда была очень важным рынком для курортов. И, конечно же, собственно, вы видите, да, представители здесь. Это значит, что русских там ждут, русских там любят. И, соответственно, поэтому мы с вами здесь сегодня собрались. All right, these are just some, some facts about the Ötztal in general. We have in total, we have six ski resorts in the whole Ötztal. The biggest one is Zölden, second biggest one is Gurgl, Obergurgl, Hochgurgl, and we have four more ski resorts. And in total, we have 356 kilometers of slopes. This is an old number. We have now a new number because there was, an, there was built in Obergurgl, Hochgurgl, they built a new lift, and we have now 361 kilometers of slopes. Um, and in total, 90 ski lifts. Um, 14 
Top organic, is it top organic runs? Yes. Yeah, top organic runs. Um, 67 kilometers of Leng the, leng the, the length of the valley, <laughs> exactly. Um, so for me, it's kind of hard to. to 143 yes. kilometers of track ski touring tracks, yes. 310 kilometers of winter hiking. Winter hiking yeah. tracks, yeah, and 3,000 meters of. Очень много цифр. Но основное то, что в принципе, как правило, интересует в первую очередь количество трасс, где вы катаетесь на лыжах. Это, хотя здесь 356, но буквально пока мы здесь стоим, уже стал 361, потому что построен новый подъемник в Обергургле и, соответственно, новый склон. Поэтому это весь сталь. Чуть позже, вот буквально в следующих слайдах, именно про скипас, то, что очень важно, количество подъемников, масса всего, кроме горных лыж, санки, скитуринг, хайкинг. Да, и сейчас немножко подробнее обо всем об этом. So just some facts about the whole valley. Um, what is new since last year? We have the Ötztal Super Ski Pass. As I mentioned before, we have six ski resorts in the whole Ötztal. And the Ötztal Super Ski Pass is a ski pass which allows you, which gives you the access to all six ski resorts with one ski pass. Um, this is possible when you buy a ski pass f starting from three days or more, you automatically get the Super Ski Pass. And then you have access to all three, uh, to all six um, ski areas. In total, this number is not correct. It's 361 kilometers of slopes, and in total, 90 ski lifts. Um, the public transport in the whole valley is for free when you have a valid ski pass. So it's very easy to to go from one resort to another resort, and um, yeah, you automatically get the super ski, ski pass from three days or more. There's no additional charge for it. Собственно, это очень важная информация, особенно для тех, кто когда-то уже здесь был и, может быть, снова собирается или рассматривает такую возможность. От Сталь Суперский Пас с прошлого года, собственно говоря, когда вы покупаете его на срок от трех дней, собственно, меньше никто и не покупает, по крайней мере, из русских приезжающих туда, у вас сразу же автоматически он превращается в Сталь Суперский Пас и, соответственно, и сюда входит 361 километр трасс, 6 курортов, из которых основные это Зельден и это Обергургль, Хохгургль. Остальные немножко, ну они маленькие, но они тем не менее доступны по скипасу для катания. 90 подъемников, ну и основное это то, что от трех дней у вас без каких-либо доплат это стали супер скипас. Чуть, чуть позже будет, будет, будет информация. Угу. Okay, this is uh, the map of the ski resort of Zölden. Um, I mentioned before we have two glaciers. This is why we start the ski season so early. This is the Rettenbach Glacier and this is the Tiefenbach Glacier. Um, on the Rettenbach Glacier, the Fis Alpine Ski World Cup, the first race of the, of the season, always takes place in Zölden, uh, here on the Rettenbach Glacier. And this is the place where we opened the ski lift today already. Um, in total, we have 144 kilometers of slopes state-of-the-art infrastructure, the two most powerful mountain feeder gondolas, here the Gigioch and the Geislach Kogel. So the two most powerful worldwide are in our ski resort. And we have a, s um, a snow guarantee from October until May. So this, the ski season in, in Zölden is mostly from September until May, the ski season, and the guarantee, f snow guarantee, is from October until May. This is also because of our altitude. Zölden, the village of Zölden, is on 1,377 meters above sea level. The highest point in the ski resort is 3,340 meters above sea level. Because of this high altitude, we can have this snow guarantee. Итак, Зельден, 144 километра трасс, высота курорта 1,350 метров, максимальная высота 3,343. Большой перепад высот, как вы видите. Два ледника, Реттенбах, соответственно, и Тиффенбах. Это ледники, благодаря которым гарантия снега с сентября по май. И, собственно, именно благодаря этому открыто катание уже сегодня. Два самых мощных подъемника в мире. Это, опять же, информация для тех, кто был давно. Потому что огромное количество инвестиций. Гиги Йохи и Гайсла Когель. И дальше немножко больше про это, потому что это действительно очень уникальный факт и очень интересный. 
И, конечно же, это ски-сафари. То есть вы объезжаете всю эту зону катания, не снимая лыж, пользуясь просто подъемниками. Два ледника еще раз и немножко больше в следующих кадрах. So just some facts again about, about Zelden, 144 kilometers of slopes in the ski resort, um, uh, 31 very modern state-of-the-art ski lifts, seat, seat, uh, chair lifts and gondolas. Um, we have a capacity of a maximum capacity per hour in the whole ski resort of 65,000 persons per hour. Um, as I mentioned before, we have the two most powerful mountain feeder gondolas in the world in our ski resort. This is an advantage for the skier, for the guest, because there is no more waiting time, no queuing. You just go to the gondola in the morning and you go up the mountain. No more waiting. This is an advantage we have. And what is also very special, we have the Big Three. We call it the Big Three. It's the only ski resort in Austria, all over Austria, which has three peaks beyond 3,000 meters, which are accessible, accessible by a ski lift. This is also unique in Austria. Итак, еще раз вкратце про зону катания, 144 километра трасс, самые современные подъемники, из которых два самых скоростных и мощных в мире, 65 тысяч пропускная способность человек в час. Самое важное э, и уникальное – это то, что зоны катания соединены с ледником, то есть ледники они очень легко доступны с помощью подъемников, и три вершины выше 3000 метров, Опять же, вы можете туда подняться на подъемниках и, соответственно, оттуда начать катание. В принципе, это достаточно уникально. И даже я бы сказала, что больше такого в Европе, наверное, нет. Если кто-то знает, можете сказать. At this at this place, uh, and the the two glaciers gives us give us the the chance to have such a long um, skiing season. So the highest point, as I mentioned also before, is the Retten, uh, at the Rettenbach glacier. It's up here. You don't see it. Um, it's three thousand three hundred meters above sea level. Итак, вот это конкретно Реттенбах ледник. Соответственно, откуда катание возможно с высоты 3340 метров. И второй ледник – Тиффенбах, которые, соответственно, соединены тоннелем, и можно прокатиться на лыжах между ними, можно прокатиться по дороге. И именно здесь, мне кажется, я уже сказала, но еще раз на всякий случай, именно здесь открыто сегодня катание, именно здесь проходит знаменитый куб, первый, первая гонка Кубка мира, ФИСовская трасса. Это, которое вы видите, это проходит в октябре, всегда 35 лет подряд. Если вы решите в октябре поехать сюда, вы сможете покататься и посмотреть. И именно благодаря, собствен... благодаря этим двум ледникам вы видите, что катание 3300 метров, именно это и является гарантией, абсолютной гарантией снега, что, как правило, всем очень важно. Здесь нет никаких сомнений, что все будет со снегом очень хорошо. And also a side fact, I just forgot about to mention it before, uh, about Zelden is, uh, of course, we offer for every kind of skier, we offer, uh, so from beginner to absolute expert level, we offer every kind of slope. So you can start skiing in Zelden very easily, and uh, for an expert you have black slopes which are very steep, so we really cover everything. And we have one of the highest numbers worldwide when it's about space in the ski resort. Uh, we have we can offer more than 400 square meters per skier, even if the ski resort is really packed with 18, 19,000 skiers. We can offer more than 400 square meters per skier, which is even for, uh, especially for skiers which are who are uh, beginners. It's you have a lot of space. You don't need to watch out that much. It's it's much easier to 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 ski. И дополнительно Грегор говорит о том, что Здесь возможности для катания для любого уровня, от начинающих до экспертов, от начальных трасс до очень крутых. И очень важно, трассы широкие гарантируются любому лыжнику, даже когда в период высокого сезона, например, в феврале или в Новый год, когда до 90 тысяч человек на склонах, 400 квадратных метров на лыжника. То есть, соответственно, вы можете, конечно, найти какой-то узкий участок и кататься там, но 
общая зона, максим, большая часть трасс, они очень широкие, и у вас всегда есть возможность не, ну, достаточно много иметь места для катания, что важно, в первую очередь, конечно, начинающим или катальщикам среднего уровня. Right, so those are the big three, the three peaks beyond 3,000 meters. Those are the two glaciers, Rettenbach Glacier, the Schwarze Schneid, is called, it's on the Rettenbach Glacier, the Tiefenbach Ferner, the Tiefenbach Glacier, and the Geisach Kogel. Uh, and, and all these uh, three uh, peaks have a viewing platform. This is one of them that's on the Tiefenbach Glacier, and you can walk out and you feel maybe like a bird, like flying over the mountains. Uh, it's really a great experience. Um, You have a beautiful view to the Wildspitze, that's the second highest peak in Austria, the highest in Tyrol. Um, so this is an amazing experience and you can go to all of these three peaks by ski. Еще раз про биг 3. Это три вершины, которые здесь перечислены. Соответственно, одна из них на Реттенбахе, вторая это Тиффенбах Фернер и Гайсла Кобель. Соответственно, 3000 порядка 100 метров. И Везде вы можете подняться на подъемниках, здесь же вы можете кататься. И везде есть вот такие прекрасные, я бы назвала их инстаграм-платформы, где вы можете сделать правильные снимки, ну и, конечно же, почувствовать, в принципе, вот всю мощь гор, когда вы особенно вдруг окажетесь здесь одни. Ну, может быть, это возможно. И, но в любом случае, при хорошей погоде вы насладитесь видами и пиками, которые будут видны. Uh, infrastructure, when it's about, I, I also told you before, we have the two most powerful mountain feeder gondolas in our ski resort, Gigi Joch and Geislach Kogel. The Geislach Kogel was built in 2010, and until 2016, this was the most powerful mountain feeder gondola with a maximum capacity of 3,600 persons per hour. And in 2016, we built the Gigi Joch, this is this one you see here, and Since 2016, this is the most powerful in the world, with a maximum capacity of 4,500 persons per hour. So this is why I told you before, there is no more waiting time. You just go up the mountain very, very quick, very fast. Uh, another fact, we have 33 ski hats and restaurants in our ski resort with really, really good food. I can recommend that. Tatiana knows about it. Really good. And... Um, This is the fact I told you before about the 400 square meters per skier, even if the ski resort is really, uh, we have a lot of skiers in the ski resort. And we have the longest descent in Austria in our ski resort with more than 2,000 meters of altitude distance. 15 kilometers long and more than 2,000, uh, around about 2,000 meters of altitude distance from the glacier down to the valley of Selden, to the village of Selden. Несмотря на то, что здесь, в общем-то, все написано, я, тем не менее, добавлю еще раз два самых мощных э, подъемника. Э, Гайсла Когель был э, построен в 2010 году, Гиги Йох в 2016 году. Ну, то есть они были заменены старые на новые. И сейчас, собственно говоря, они являются самыми мощными в мире. И, например, на высоту 3100 метров, такие, как, например, Гайсла Когель, вы поднимаетесь за 8 минут. И в принципе такого нет вообще нигде в Европе. Вы нигде, ну, вспомните свой опыт, может быть, вы катались на ледниках где-то еще. Это всегда достаточно долгое путешествие. Может быть, подъемники, может быть, автобусы, может быть, еще что-то. И всегда это определенный путь. Здесь вы поднимаетесь непосредственно, может быть, даже от своего отеля, сразу наверх, откуда вы можете ну, кататься э, везде, на, соответственно, в зоне катания. 33 горных таких аутентич, аутентичных ресторана с очень высоким качеством еды. Самая длинная в Австрии трасса, то есть спуск 15 километров с перепадом высот 2000 метров, 400 метров квадратных. Это тот, та площадь трассы, которая гарантируется каждому лыжнику, о чем мы уже упоминали. Um, Geisler Kogel, Gigi Joch, just to give you an overview how they look like. Um, this is an eight, eight seat gondola, so eight persons can uh, fit inside, and this is 20 to 25. It depends. In summer it's 25, in winter it's 20, because in winter they have ski equipment, um, so it's less space. But no, uh, они немножко разные. Здесь 10, 10 человек, здесь 20-25, но так или иначе это очень скоростные подъемники. 
So, um, I don't know if you like James Bond, hopefully, um, because the latest James Bond movie, Spectre, parts of the movie, parts of the movie were shot in Zölden. And we have now, since last year, in summer, we have this unique James Bond installation called 007 Elements. This is a unique, uh, the, uh, the only officially licensed uh, James Bond installation worldwide in a very special location, beyond 3,000 meters of sea level. So you need to, to go up with the cable car. Here, behind, behind Tatiana, you see it. Um, there is a cable car, you just see the cables. Then is the Ice Cube restaurant, and next to it, this is the James Bond installation. Inside of the mountain, beyond 3,000 meters. Absolutely amazing. Um, what is special? It's uh, it's the only. Uh, it's it's an installation of not it not just about um, James Bond. It's about um, movies in general. So you get very deep background information about how they produce such a James Bond movie, um, how much effort it is to um, do all these to make all these special effects to produce these stunts. Um, it's called Elements 007 because. Every gallery, every room in this installation stands for another element of a James Bond movie. Mu film music, characters, gadgets, um, stunts, special effects. This is why it's called Elements 007. The size of the exhibition is 1,300 squ square, 1,300 square meters. Um, yeah, it's and it's in a very scenic spot in a very special location. Um. Это один из моих любимых пунктов про Зёльден, на самом деле, потому что не, не только потому, что именно здесь проходили съемки последнего, последнего фильма Бондиана «Спектр», но еще и потому, что это настолько идеально совпадает э, с духом курорта. Э, вот именно, этот, э, э, именно эти фильмы, и, соответственно, здесь, после того, как съемки были закончены, были, был построен единственный в мире лицензированный, ну, э, Грегор называет это инсталляцией, это можно назвать музеем, хотя это не совсем правильно. Вот здесь у нас с вами приходит э, Гайсла Когель. Это знаменитый ресторан э, Ice Q, э, который в фильме, кто видел, был такие, вот такой футуристической больницей. Но он не был построен специально для фильма. Это, собственно, причина того, потому что его однажды увидел режиссер, вот именно в такой, потому что он за два года до принятия решения был построен, его увидели, и в, кон в конечном итоге приняли решение, что съемки будут проходить здесь. А вот это, соответственно, здесь вход, и вот это конкретно э, 207 элементы, непосредственно инсталляция, посвященная всем фильмам о Бондиане. А почему элементы? Потому что каждый зал посвящен какому-то элементу, э, будь то гаджеты, или это хар какие-то характерные роли, или это женщины, или это машины, или это спецэффекты. То есть мы все любим это, эти фильмы вот за все за это. И там это представлено совершенно в потрясающем виде. Это 1300 квадратных метров пространства, два этажа. Но самое, самое невероятное — это тех, техническая составляющая, потому что вы видите на слайде, это вид, который открывается, потому что вся, все это большая часть встроена внутри горы на высоте 3000 метров. Это сложнейшее, в общем-то, инженерное сооружение, которое при этом открывает вам вот эти совершенно невероятные просторы э, Альп, но при этом вы смотрите, наслаждаетесь э, какими-то своими любимыми кадрами из фильмов разных лет. И в, в первую очередь, конечно, много посвящено последнему фильму «Спектр», спецэффектам и так далее. То есть даже человек, который не очень в теме, он в любом случае найдет что-то для себя обязательно там, потому что это действительно абсолютно уникально. Больше нигде в мире такого нет. И конкретно сейчас это есть в Зёльдене. Вот уже будет третий сезон. So I, can, I can highly recommend that. <laughs> it's not just for James Bond fans, it's for... So even not James Bond fans go inside and come out of the installation and say, wow, that's just amazing. We, we, we learned so much about film production in general. So this is not just about James Bond fan, for James Bond fans, this is about, you get really close information about how they produce such a uh, Hollywood movie. So this is really something interesting, something special and um, in a very, very special location.
Ну, Грек сейчас дополнительно тоже говорит немножко то же самое, что уже я сказала. Это не только для фанатов фильма, это в любом случае для тех, кто немножко интересуется кино, потому что здесь очень много всего. Есть интерактив, например, вы, да, то есть даже детям, например, вы просовываете руку там, в специальное такое сооружение, и вам сканируют и говорят, ага, выпили вчера. 20 шотов шнапса, <смех> и, ну и так далее. То есть немножко, конечно же, вокруг этого немножко фана, но это все очень интересно и очень на высочайшем уровне. Поэтому это действительно то обязательно, которое все это нужно посетить. Ну и зимой это, конечно же, очень приятно, потому что вам не нужно что-то делать специально. Вы можете просто сделать здесь остановку, снять лыжи и в ботинках, в куртках. А хочу сказать, что поскольку это внутри горы, там температура примерно плюс 5 градусов. Если, например, вы пойдете летом, то вам нужно одеваться. А зимой не нужно, потому что вы уже одеты. И это очень, да. У меня небольшой вопрос именно про ресторан. А, там есть какой-то дресс-код, где можно зайти, вот опять же, в горнолыжной одежде? И... Uh, actually, the, the question is about... Mm -hmm. Dress code. If it yeah. is any dress code in the restaurant, I can. No, yeah. not at all. No. So in winter, uh, people come up with with ski clothes, of course. Mm -hmm. They just put their skis in front of the restaurant and then they go inside and and have lunch there. So there's no dress code at all. Uh, but in summer, I would highly recommend to take warm clothes and proper shoes, because we are beyond three th above three three thousand meters of sea level. Uh, we have the issue that people start in Zölden with short trousers because it's warm in the valley and they go up beyond 3,000 meters and say, oh, it's cold up there. Uh, of course, yes, we are beyond 3,000 meters. But uh, in general, for a restaurant, no. There is no need for a special uh, dress code or something like that, no. Буквально две секунды переведу. Нет, конечно же, нет дресс-кода. То есть вы туда приходите как есть, в горнолыжной одежде и ботинках. Единственный очень важный момент, здесь нужно бронировать заранее. Это очень-очень нужно. Потому что это то, куда хотят все. Это единственный It's the only gas, uh, gourmet restaurant uh, the highest located the highest, uh, in Austria. In Austria. Yeah. Самый высокий гастрономический ресторан, uh, соответственно, номинированный на всевозможные награды и конечно же здесь высокая кухня но поэтому нужно здесь бронировать и как грек я думаю нет достаточно сделать это хотя бы с утра например это вы можете сделать либо написать email например или сделать на ресепшене отеля или позвонив сами нет такого нет такого как в музее где ну, инсталляция там вы можете онлайн записаться ну, то есть зарегистрироваться потому что там специальные тайм слоты а в ресторане нет, но бронирование нужно. Вам может повезти, и вы попадете без бронирования. Но э, да. А относительно одежды, да, то есть еще раз Грег сказал, что если вдруг летом, то лучше иметь с собой какую-то теплую одежду, потому что выше 3000 метров. Но хочу сказать, что э, в W207 элементах э, персонал, который там вас встречает, они красивых таких белых куртках Богнер, и если они смотрят, что вы совсем уже посинели и замерзли, они вас спасут. Но главное, что... So, um, the whole 007 elements experience is a very authentic experience because you go up with the cable car and the cable car was already part of the movie Spectre. So you go up already in the filming location. Then you pass the Ice Cube restaurant, which was also part of the movie Spectre. And then you go inside this installation. So this is a very authentic experience. You, you experience when you start in Zölden and go up the mountain. Um, y you, you are on a filming location from, from going up until um, yeah, in the, uh, sitting in the restaurant. Uh, the, the building is made out of glass and you are surrounded by beautiful mountains. I, sitting there and having lunch is really one of the most beautiful experiences when it's about dining or l having lunch in Austria. И немножко еще раз, то есть вы здесь абсолютно погружаетесь в тему, начиная уже непосредственно с подъемника, с гондолы, которая уже была частью фильма, там были съемки тоже. Более того, одна или две... So you, you do have one or two like James Bond uh, gondolas? Uh, yes, two. two. Yeah, with uh, James Bond music inside. Yeah. То есть у вас даже есть возможность попасть именно в ту гондолу, где у вас будет вот это вот ту 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 ту, -ту вот это вот все будет. И э, дальше у вас ресторан, дальше у вас э, 207, 
и в ресторане все вот это вот полное остекление, совершенно потрясающие виды, гастрономический обед, водка мартини, все как и не взболтывать. Да. Um, this is how it looks inside. So it's very modern. It's, it has interactive elements. It has museum elements. It has uh, cinematic elements. So this is really a new way of presenting you or getting you closer to uh, the topic of James Bond. This is completely new installation. So you cannot say it's a museum because it has elements of a museum, but it has also elements of a cinema. It has elements which are interactive. It's a new style of uh, installation, worldwide unique. Ну, и это просто вот как выглядит один из залов. Его, конечно же, не не нельзя назвать музейным залом, потому что здесь и часть кино, часть интерактива, часть музея, то есть это все вместе, и это очень на очень-очень высоком уровне, и это дает такое полное погружение, и поэтому это действительно то место, куда обязательно стоит попасть. And of course, what's also important in the installation, it's very modern, very interactive, but the beautiful scenery we are surrounded by is always included in the installation. So you go out of a very interactive modern room with um, with screens and, and, and elements where you touch uh, screens, whatever, and then you go out uh, of this room and you're standing in front of this glass window and you look in the ski to the ski resort. So this is the, the, the whole experience is something really, really special. Uh, the time in the installation, average time is one hour, 20, one hour, 30 minutes, just to give you an idea, an idea how long this experience take to go through the installation. Ну и частью, если можно так сказать, инсталляции является, является вид. Вот такой, как здесь, например, как, когда прекрасная погода, это особенно впечатляюще. И стоит также сказать, что зайдя в музей, вы можете там оставаться хоть до закрытия. То есть нет ограничений, но среднее время нахождения в музее примерно час двадцать. Ну, потому что все хотят кататься, понятное дело, там, да? но в любом случае вдруг вам вы устали, и тогда здесь стоит провести, может быть, даже больше. Uh, Ice Q restaurant, as I mentioned also before, Austria's highest located gourmet restaurant. It's a really high class experience having lunch there when you're surrounded by mountains. Every mountain you see is, is, is above 3,000 meters of sea level. Uh, This is a really special experience. No. I have to say Мы that. об этом yeah. уже сказали. Просто запомните Ice Q сюда обязательно, когда будете. All right. Um, uh, just about uh, some events we have in, in the Edstal or in Zölden, the, as I mentioned at the beginning of my, of my presentation, um, the Fis Alpine Ski World Cup on the Rettenbach Glacier. So this is always the first race in the Fis Alpine Ski World Cup calendar. It always takes place in Zölden since 25 years. And this is also uh, already a start for the whole winter season, for the clothing industry, For, for all other ski resorts, this is the start in the winter season and we do this since 25 years. Um, and it always takes place at the end of October. Ну, то, что мы уже упоминали, именно здесь начинается официально такой вот настоящий сезон, когда открываются все магазины, рестораны, и это совпадает с началом с проведения э, первого скоростного э, соревнования э, Кубка мира э, на Фисовской трассе. В этом году это с 25 октября на леднике Реттенбах. Это очень грандиозное зрелище. И, конечно же, любой лыжник, который в это время здесь катается, вы можете точно так же встать и понаблюдать. Uh, another event, uh, which we are very proud of, is the Electronic Mountain Festival. It's an ele electronic dance music festival. Uh, at the Gigioch area, so this is where the mo most powerful cable car ends up. Um, this is an ele electronic dance music festival with actors, with acts like David Guetta, Nicky Romero, uh, Robin Schulz, and so on. Um, it's free of charge if you uh, have a valid ski pass. So you just go there and enjoy yourself. It's a two days festival, takes place every April, beginning of April. Um, beside that, we, uh, we have um, during the peak season, every Friday, it's called the Zölden party. Uh, it's at the same spot, but it's a little bit smaller. So this is a, the 
the big festival we have once a year and uh, during the peak season at every Friday we have the Zölden party also electronic dance music and um, interesting fact it's free of charge when you have a valid ski pass no да Zölden это про parties это вы знаете и без нас но вот конкретно это это такой большой пати два дня подряд в апреле, в данном случае это будет 2-3 апреля, фестиваль электронной музыки со знаменитыми джеми. И, конечно же, это вот когда в основном солнце, и когда уже после обеда уже никто толком не катается, а все просто тут зажигают. Но кроме этого, хорошая новость, это не только в апреле, но это весь сезон по пятницам, такие зельден пати на гигиохе, для желающих, и желающих, поверьте мне, много, и те, кто был, я думаю, вы это уже наблюдали или участвовали. И, конечно же, это особенность э, курорта, вот такая возможность. Конечно же, это только начало, потому что потом это продолжается в барах курорта, но именно на горе, вот когда такой вид, катаются лыжники, и просто жизнь кажется совершенно прекрасной и безоблачной. So, Selden is sports and entertainment. Yeah. Sports, skiing, entertainment, events like that. Uh, another very interesting event is um, Hannibal. It's, a glacier, it's, a, it's on the glacier. It's a glacier spectacle. It's uh, like an outdoor theater, the biggest outdoor theater in the world with more than 500 actors. It always takes place on a Rettenbach glacier and every two years because it's a huge event with a lot of... Uh, Uh, we need to invest a lot of uh, organize organization and so on. So this is why it takes place every two years, uh, with helicopters, with 500 actors, with ski doos, with motocrosses, whatever. This is really an amazing event, and it's about um, Hannibal who crossed the Alps with a squad of thir more than 30,000 military militaries and uh, more than 20 elephants, and uh, it's like it. We tell tell this story of, of Hannibal he, who wanted to conquer who wanted to conquer Rome um, yeah so this is also an um, absolutely must see and one of the greatest outdoor theaters uh, in the world the taking place every two years the biggest, the biggest, the biggest also yes yeah. yes of course the biggest one with no. more than four five more than 500 actors no, is this тоже очень важно в апреле а мы с вами помним что 3000 метров апрель Солнце, много снега. Все очень хорошо. Плохо только то, что раз в два года, а не каждый год. В этом году было. В следующий раз через, собственно, в 2021 году шоу «Ганнибал». Это, ну, это единственное в мире шоу такого уровня на высоте 3000 метров. Более 500 участников, вертолеты, ратраки, изображающие слонов, потому что речь идет о Ганнибале, который переходил через Альпы, хотел завоевать Рим. У него было более 20 слонов, у него было более 30 тысяч войска. И вот это все демонстрируется вот таким вот образом. И, конечно же, это совершенно потрясающе. И, в общем-то, хотя апрель не является очень популярным временем для нас с вами для катания, однако, тем не менее, рассмотрите для себя однажды, может быть, в следующем году, вот именно это время, потому что вы будете свидетелями совершенно потрясающего зрелища. Right. Now I hand over to my colleague Daniel. He will present you about Oberkogel Hochkogel, the second famous, uh, second big, biggest uh, ski resort in the Ötztal and um, high class skiing and high class um, destination when it's about hotels and so on. Daniel, yep. should we and should and I give you the, the, the microphone? Uh, just one question. Кто-то катался Обергургель, Хохгургель? Look, the people who skied already there. Итак, very, это здорово. Very good. Who wants to go skiing there? This is ah. Кто бы хотел, ну, кто планирует? Вот, пожалуйста, да. <laughs> Very, very good. So uh, thank you, Gregor, for uh, telling us a bit about Sölden, a bit about the Ötztal Valley in general. And now we do have a, a little focus, a special focus on the uh, ski area, Obergurgel, Hochgurgel. Um, as Gregor already mentioned, um, 
Selden has a focus on sports and entertainment. So in Obergurgel, Hochgurgel, we do have a focus on a little bit more um, like exclusive experience. Um, we also call it the Diamond of the Alps. Um, the Diamond just stands for very, very high quality, good quality. And this is what the uh, ski resort is famous for as well. Um, what is special about this resort, um, we are located on, um, you can see it over here, Obergurgel. This is the lower part of the ski resort. It's located on 1,930 meters above sea level. Um, Hochgurgel is located on 2,150 meters of sea level. So this also makes it possible to start into the season very, very early. Of course, Sölden started today, but this is due to the glacier. Uh, the Sölden ski area is connected to the glacier ski area. There's no glacier ski area in Obergurgel Hochgurgel. Of course, there are glaciers like all around, but you can't ski them with a lift. Um, but due to the high altitude, skiing is uh, possible very, very early in the season, and we're going to open in about uh, mid of November. Итак, как мы помним, Обергоргль Хохгоргль также входит в старый суперский пас. Это зона катания. Как вы видите, это все очень высоко. 1930 метров Обергоргль, 2150 метров Хохгоргль. И когда мы говорим об этом регионе, и если мы сравниваем Зерден, Зерден это у нас драйв, это у нас такие развлечения, а Обергоргль, Хохгоргль это такой лакшери уровень, и поэтому называется бриллиант Альф. Здесь нет ледников, ледникового катания как такового. Но, как вы видите, опять же, подъемники идут на высоту, на высоту более 3000 метров. Именно оттуда идут спуски. И, и перепад высот 2000 метров, 3000 метров. Это, конечно же, очень высокие склоны. И гарантия снега здесь абсолютно полная. Именно поэтому уже в середине ноября здесь открывается сезон, причем полностью. То есть вся зона катания уже открыта. Поэтому для тех, кто хотел бы открывать сезон уже, допустим, не на леднике, а вот именно на таких вот курортах, вот всегда, пожалуйста, это, в общем-то, один из, ну, наверное, единственный курорт не ледниковый, который открывается полностью уже в середине ноября. All right, so about the ski area in general, again, a few more effects. Uh, Selden is the biggest one. Uh, we heard already from Gregor. Um, Obergurgel and Hochgurgel together um, has 112 kilometers of slopes. So it's the second biggest ski area uh, in the valley. Um, we do have uh, a, ca a total carrying capacity of 42,000 uh, people per person. Uh, persons per hour in the ski area, so um, also a very, very high amount of people um, can ski over there. But what is special over here, um, like you you never have the feeling of uh, being, uh, of, of having a, a crowded area around you. So the uh, slopes over there in Obergurgel, Hochgurgel are very, very wide open. And I was just like uh, talking um, about the, the, the slopes today in the morning. You can uh, ski one slope two or three times a day, and it is always different because it's so wide open. On, on the left side, it's different uh, than on the right side. Um, we do have six mi uh, um, mountain feeder gondolas who can bring up the uh, persons in the, in the ski area. And uh, all together, it's just like the, the quality of skiing is very high. Um, the safety is also a very important issue because there are not many people around you. It is safe to ski there uh, for a beginner and for experts as well. No, главная цифра 112 километров трассы сафари. Ну, близко к Зельдену, казалось бы, да? Поменьше подъемников и поменьше, вроде как, пропускная способность 42 тысячи человек в час. Но вот кто катался, вы меня должны поддержать. Потому что здесь вы можете, в принципе, быть одним. Вот единственный человек на склоне. Может не быть вообще никого. То есть какие там 400 метров квадратных? Все, весь курорт для вас. Причем это может быть не просто в январе, это может быть в феврале, когда шикарные условия, солнце светит. 
В принципе, в Зельдане будет толпы народа, будут все там зажигать. Здесь поля, катание, черные трассы, пустые, любые трассы, пустые. И просто это мечта абсолютная, которая, в принципе, наверное, вот с таким качеством всего, но невозможно себе представить где-либо еще. Это самый главный момент про эту зону. Шесть скоростных гондол ведет снизу вверх. Достаточное количество для того, чтобы без всяких каких там очереди. Вы без всяких очередей туда попадаете наверх достаточно быстро и обкатываете в свое удовольствие с утра до вечера любые слоны. И самый вкусный суп гуляш во всей Австрии. Самый вкусный суп. Вы знаете. Да. Um, yes, and this is like an, an actual picture of the uh, ski area, as you can see over here, and the valley. Um, what is very, very special about Obergogel and Hofgogel? Uh, you can see it on the, on the image over here. Uh, the hotels, they are surrounded by the pists, so ski in, ski out is uh, doable or possible in pretty much every hotel. Um, so this stands for the quality. Um, also we offer i don't i'm not quite sure like uh, about the amount of four and five star hotels but it's uh, for sure one of the biggest uh, percentage of four and five star hotels all over austria you can find in obergogel hochgogel so this speaks for the quality uh, quality again we do have uh, 13 mountain huts and 12 hotel restaurants so all together uh, you do have 25 um, facilities for um, going and having lunch or uh, uh, just a snack. It's very easy to reach uh, from the piss and uh, very, very good quality of food also because it's just like the Obergogel, Hochgogel area stands for quality. As I already mentioned, uh, six uh, mountain feeder gondolas and the safety of the ski area. Итак, немножко цифр. Вы видите перепад высот. Основное преимущество курортов в том, что здесь полный скин скиаут, чего для Австрии не так, не, не так часто это встретишь в Австрии. И вот именно здесь это именно так. Именно поэтому, когда мы говорим о гастрономии, здесь высокий уровень, субгуляш, вспоминаем. Это 13 э, ресторанов на горе и плюс 12 э, ресторанов в отелях, поскольку именно сюда вы можете в том числе спуститься для того, чтобы, например, не знаю, пообедать или съесть восхитительный кайзер шмарен, например. <laughs> yeah, I'm sorry, I forgot to mention that. Yeah, yeah. the Kaiserschmarrn, very, very important. Yeah, I know. Kaiserschmarrn. Yeah. And what else says Daniel? I don't know if it's a good fact or a bad fact, but here is the highest concentration of all the Austrian hotels. Hotels four and five stars. If we take all the spaces, these are small hotels, and the main spaces are this. It's like that. Ну, наверное, плохая новость, потому что здесь нет особо дешевого размещения. Хорошая новость в том, что на определенные отели из этого прекрасного лакшери спектра у нас очень хорошие цены. И поэтому, в принципе, это действительно очень хороший продукт. И вы можете рассмотреть для себя, может быть, возможность поехать в следующий раз именно сюда. Ну, про безопасность, да, мы немножко уже сказали, поскольку широкие пустые склоны, то здесь вы... Чувствуете любые, любой уровень от начинающих до экспертов, вы себя чувствуете таким королем горы. And also just like uh, as an additional additional information, the ski areas are only 15 to 20 minutes away from each other. So um, if you do have this super ski pass, which is valid for three days or more, and you say, okay, I want to go skiing in Selden for one day or in Gogel for one day, and then switch to the other ski resort. So it's only 15 to 20 minutes, which is not far away, and we do have a free public transfer all over the valley. Ну и тоже важно, живете ли вы в Зельдене или живете ли вы в Обергургле и катаетесь, разумеется, и там, и там. Здесь нет прямого соединения, то есть вы не можете на лыжах переехать, это вдруг, если это было не до конца понятно из предыдущих слайдов. Но здесь, конечно же, скибас, лыжный автобус, который постоянно ходит, порядка 20 минут между курортами. Ну, в любое время, бесплатно. Вы можете сегодня кататься в Зельдене, завтра в Эбергургле. 
для желающих это можно сделать и в один день. Все это, естественно, включено в скипас. Um, because we were talking about Kaiserschmann, so it's about food and drinks, um, we had the ice queue in Sölden. Um, and what the ice queue in Sölden is, is, is some kind of the top mountain star for Obergurgel Hochgurgel. So as you can see on the, min uh, on the image over here, it's located like right underneath the mountain peak. Uh, it's a very, very beautiful uh, place. So you do have a 360 degree view. It's all, uh, it does have a, a glass front um, where you can just like enjoy a nice, nice glass of wine or uh, maybe just like a coffee uh, di during skiing. And we enjoy like the view uh, just like until the Italian Dolomites because the Öztal Valley is just on the border to Italy. And right in the back, uh, you can see the Italian Dolomites. And all around us are the Ötztal, the Ötztal mountains, and we do have more than 250 peaks beyond 3,000 meters. Итак, здесь у нас тоже есть места, которые стоит обязательно посетить. В частности, это вот такой топ mountain star, такой панорамный бар, тоже футуристический дизайн, 3,080 метров, полное остекление, при хорошей погоде. Вы видите 250 пиков выше 3000 метров, вы видите доломитовые Альпы вокруг, поскольку, собственно, долина э, граничит с Италией, и поэтому вы видите и с той, и с другой стороны горы, и вино, кофе. Вот здесь все это можно сделать э, да, на высоте более 3000 метров. Um, yeah, this is like uh, another important point in the ski area. This is the top mountain cross point. Um, very, very cool, uh, very modern building, and it is host to uh, it is host to Europe's highest uh, motorcycle museum. So for all kind of like car lovers or bike lovers under you, this is a uh, very, very special and very unique place. Uh, 300 uh, old timer cars or uh, no bikes and of course also a few cars in there and uh, it is it's the highest uh, museum in Europe and it is also host to a very good restaurant uh, you've already been there Tatiana I think you yeah, I only saw some pictures but uh, it, it looked like you enjoyed the Kaiserschmann very much And uh, it is also host to the, uh, the to the mountain gondola, so the lift station is inside there as well. Um, yeah, uh, very very special place. And uh, just for information, um, in summer, um, over here, this is uh, the start of the Timmelsjoch High Alpine Road. So this is the connection between Austria and Italy, and the highest road connection between uh, between Austria and Italy. Еще один очень важный момент. Топ Mountain Cross Point Хохгургль. Здесь сюда приходит гондола, очень современная, и здесь находится самый высокогорный музей мотоциклов в Европе. Ну, казалось бы, ну мотоциклы. Ну, сколько из нас фанаты мотоциклов? Ну, есть, но не все. Однако, однако, любой человек попадающий в этот музей, перехватывает дыхание от разнообразия совершенно самых... Это олдтаймер в основном, это самые разные мотоциклы, действительно очень интересно, даже с исторической точки зрения. Например, там есть мотоциклы, где, на которых гитлеровцы в, в, в Африке там, да, завоевывали какие-то свои пространства, и вот эти мотоциклы тоже там выставлены. Они самые-самые разные, они очень... Ним, можно фотографироваться, можно на них посидеть. И, конечно же, вот, да, говоря о тех, кто именно вот прямо про мотоспорт, и особенно если мы возьмем лето, то здесь начинается знаменитый перевал и выс самая высокая точка дороги, которая ведет из Австрии э, в Италию, э, Тимельсьох. И, конечно, здесь э, очень красиво и обязательно здесь очень-очень много мотоциклистов, которые здесь обязательно останавливаются, поскольку кроме, э, ну, кроме дороги, кроме музея, который, естественно, стоит посетить, здесь еще и прекрасный ресторан. В этом же ресторане зимой, когда вы катаетесь на лыжах, вы можете спуститься на лыжах, вы можете здесь пообедать, вы можете посетить музей, можете, подъехать, можете подняться сюда специально, в зависимости от ваших интересов, но это действительно очень стоящее и уникальное место. Right, uh, another like uh, important place or important hut in the valley, uh, in the in the village of Obergurgel Hochgurgel is the Hohe Mut Alm. It's a very cozy and traditional um, a mountain hut. 
beautiful place, um, beautiful view, surrounded by 250 mountain peaks, um, and also a nice place to go for uh, having lunch. And yeah, just like my personal recommendation for, for the Obergurgel, Hochgurgel area, really, really nice spot to go there and have uh, some food. До сих пор у нас все было футуристическое такое, а вот это как раз уже классический такой ресторан, такая хижина, но при этом в этой хижине может размещаться до 400 человек людей, но вдруг у вас, например, компания, которая очень хочет организовать себе такой корпоративный выезд в горы, и ну, 400 это вместе с террасой, если внутри, то чуть меньше, но так или иначе это про кухню, про традиционную кухню, такую альпийскую, и здесь прекрасное место для организации каких-то мероприятий, ну, свадьба или что-то еще. Вот именно здесь это очень стоит делать. Ну и, конечно же, виды здесь тоже открываются потрясающие. Гостиницы нет, здесь нет гостиницы, да, да. Also, I don't know um, who of you is planning to marry in the, in the near future. Um, this is a very, very uh, popular and special place for having a wedding. So many weddings are taking place in this uh, Hohe Mood Alm, actually. Are they, uh, so those who are getting married, are they like dressed in special dresses, like, for, or they're in ski boots, or how it goes? Um, it always depends how long you know, uh, like, your, uh, your future wife. Uh, some just uh, meet in the Hohe Mood Alm and they're just like, okay, let's get married. Oh, but okay. no, no, not it's too not much. Possible. So normally they're dressed. Normal, but of course, if you do want to uh, marry in ski boots or stuff like that, you can do this. Hey, it's up to you. Ну, если вдруг у вас намечается свадьба, то вот здесь Дэниел абсолютно рекомендует. Здесь очень хорошее место для того, чтобы провести свадебную церемонию. Okay, um, and if it's about like events, um, Silden was uh, entertainment, like partying a little bit. Um, this open faces in Obergurgel Hochgurgel because it has such a, a high altitude, we have so much snow, it is for um, a free uh, riding, it is a very, very good and popular place. So uh, this is why the open faces, it's a worldwide uh, free ride tour um, and this is the, the, the reason why it takes place in Obergurgel Hochgurgel um, because there are just like so many um, um, steep and good um, areas where you can go powder skiing and uh, this is where the open faces takes place. Здесь Обергургль также очень известен благодаря своим возможностям для фрирайда. Здесь находится, наверное, одно из самых сложных, если можно так сказать, мест в мире для для фрирайда. И здесь, опять же, четырехзвездный уровень. Uh, второй по сложности в мире проходит соревнование в апреле для фрирайдеров. Ну, это так на всякий случай. Вдруг вы как раз про это. Uh, by the way, yeah. why it's written that it's very good uh, place for beginners? Um, uh, why? What does mean? Because it's also very, uh, very difficult for because it's for free rides for free riders. So, so it's written over there for for beginners. Probably it's a, a bit. Uh, I don't know if like the the translation <laughs> uh, just I didn't well, translate it by my own. Um, no, but um, you can say like for beginners it's good because you have much space on the slopes. But uh, this event is not taking but place not on really the slopes. But it's not really about uh, the beginners. I mean, free ride and beginners. It's no, 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 no. Uh, you, you should not begin uh, skiing on uh, like a mountain like this. Don't do it. Please, no. do me a favor. <laughs> um, no, but it has just like the variety. Um, it is good for beginners, uh, beginners because you have uh, so much space on the slopes. But also it is good for freestyle skiers or uh, for free ride skiers because they have uh, this high amount of snow and, uh, yeah, just a, a powder heaven. Probably it's a good place for uh, f uh, uh, free, ri free ride as uh, beginners to, to start here with some guide or no? Yeah, please do me a favor and start <laughs> with a guide. <laughs> yeah, so if yeah, you don't know the area and stuff, um, but... Uh, yeah, it, 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 is a, it is a good uh, free ride area, but um, Not for beginners. Yeah. Um, at some point, you, you just, uh, due to safety reasons, take a guide. They know what they're doing because they know the area very well. And uh, they're certified, uh, certified guides who can take you everywhere. 
Um, yeah, and just like uh, as an additional information, we had uh, Google quality skiing, uh, high quality skiing, Selden Entertainment and Sports, and we do have a family ski region, which is the uh, Hochet, uh region, which is located at the very beginning of the valley. Uh, so if you do plan a family holiday, maybe this is uh, where they take care of your kids and, and the family in a special. Ну вот это как раз тот вопрос, который был задан в самом начале. Это вот как раз один из небольших таких зон, одна из небольших таких зон, которая также включена в скипас. Это Хох Эц. Он находится в самом начале долины, рядом, соответственно, с Эц. И здесь прекрасная такая небольшая семейная зона для того, чтобы с детьми ставить на лыжи. И также здесь, кстати говоря, находится первая в Австрии деревня Игул. Деревня Иглу это Иглу, естественно, но плюс еще есть такие возможности, особенно для групп, когда вы хотите какой-нибудь тимбилдинг, и можно Иглу строить самим. То есть это тоже здесь. Также, в принципе, если мы хотим где-то дешево размещаться, конечно, чем дальше от Зельдена и Обергурвли, тем дешевле глобально. Хотя, конечно же, в Зельдене у нас, допустим, тоже есть очень разные варианты, в том числе достаточно дешевые, но при этом в районе Эц можно Эцца можно размещаться очень недорого. Это там просто дешевле. Ну, просто потому что это дальше от этих больших гор. Но скибус ходит везде. Да. И, конечно же, это то, что вы можете, где вы можете также кататься по вашему суперскипасу. Right. Um, and just like um, as an additional information, you can't uh, you can Like the focus of the valley is focused on skiing in winter, but there are many activities you can do also except skiing. So one of them is cross-country skiing. The another one will be tobogganing. Uh, there's a new toboggan truck built in Selden this year. So it features a length of uh, 7.2 kilometers, uh, starting from the middle station of the Giki of Gondola. State of the art, uh, very, very cool. And no. The what? The ah. Uh, uh, I'm sorry, mm -hmm. the Geisler Kogel Middle Station, yes. Mm -hmm. um, yeah, and uh, you can uh, actually go night tobogganing uh, once a week as well. Uh, also, you can go ski touring, and I just come back to the toboggan run again. <laughs> Да, что кроме лыж, это у нас беговые лыжи, 100, по-моему, 15 километров беговые лыжни, и особенно в Лангенфельде много трасс. Санки — это очень важно, потому что дети, да и взрослые тоже. И здесь, нужно отметить, открывается новая санная трасса из Смитл Стейшн Гайсла Когель, помните, да, левый подъемник. И э, вообще это нужно даже и запомнить, может быть, особенно тем, кто собирается, допустим, туда поехать, потому что, во-первых, вы можете кататься днем по этой трассе, а это более 7 километров вниз, никак не пересекает лыжные трассы, а просто вы катая, вот, вот вы катитесь. Либо вы можете по средам кататься там ночью, и это очень важно, потому что в это же самое время там проходит шоу инструкторов, и в это же самое время там ночное катание, и все там очень классно, там открыт ресторан, там наливают Лентвейн, и можно, собственно, это совместить. Вы можете посмотреть, вы можете покататься либо на лыжах, либо на санках, либо кто-то так, либо кто-то так, и это все в одном месте, и вы спускаетесь вниз, это очень красиво, освещено, музыка, Лентвейн, то, что, в принципе, нужно. Yeah, and also, of course, it's possible in the valley go ski touring because um, not every lift has a mountain feed or gondola on it. So you can explore so many different uh, peaks throughout the valley. Of course, with a certified guide, you're always on the safe side. So uh, ski touring is, is, is definitely a, a must do. Also, um, if you're interested in just like skiing a little bit off site, uh, the beaten track, I would say. Yeah. А вот вопрос, кто-то пробовал скитуринг, ну или маунтейнеринг, да, по-другому мы называем, вы. Потому что это важно, потому что это очень-очень становится популярным. Начали, конечно же, это местные, которые, может быть, устали от просто лыж, и они решили, ну почему бы нам нужно исследовать что-то такое, куда нельзя забраться с помощью подъемников. Соответственно, скитуринг, когда вы идете, у вас пятка отрывается, вы идете туда, куда нельзя добраться другим образом, вы идете пешком, для этого нужна определенная физическая форма. Дальше вы, соответственно, катитесь, да, как обычно, на лыжах. И это становится очень популярным везде в горах. 
и в частности здесь, в Зёльдене, маршруты, гиды. Вы можете покорять себя, покорять новые маршруты, и в том числе пробовать это, поскольку есть гиды, и вы можете да, взять себе инструктора, тире гида, и это попробовать. Потому что если у вас вы человек, вы чувствуете в себе уверенность в этом, это вот как раз может быть тот момент, который стоит попробовать именно здесь, в Зельдене. Then a very, very important uh, hotel uh, in the valley is the Aquarum, but it's not only a hotel, it's uh, well known for being a thermal spa, the thermal spa in the valley, and probably like the most famous one uh, all over Austria. Uh, I heard the word Instagram, you were talking about Instagram before. Uh, this is like an absolutely must do, um, even though if you're not staying in the Aquarum, go there for a, for a, a visit like um, it is so cool if you're just lying in, in, in one of those bowls surrounded by the mountains in summer and in winter you're just lying in there you relax you have these beautiful mountains around you and it's 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 such a nice place to go it's um It's featuring actually uh, 55,000 square meters I don't know what happened with the translation but it's uh, 55,000. 55,000 uh, square meters of wellness area. So uh, you can go wellnessing, spa, relax over there. Um, but if you're there with your family, for example, they have a special uh, family area with like slides and uh, just like to have an animation for the kids as well because um, the kids want to get entertained all the time. Um, We do uh, feature a lot of saunas and steam baths. Uh, we also offer uh, female saunas because um, uh, so so there's a, like a, a separation between uh, men and women. So that there's like one sauna which is concentrated only for women, and uh, yeah, it's just like so much to do in in this uh, aquadome. And a really, really nice go, a really, ni really nice spot, and you definitely have to go there either in summer or in winter. Итак, это еще одно место, которое никак нельзя пропустить, если вы в принципе будете в долине от Сталь. Аквадом – это и отель, и термальный комплекс находятся они в Лангенфельде. Лангенфельд от Зельдена немножко ниже, соответственно, ехать тоже минут 20 примерно, и точно так же туда ходит общественный транспорт. Можно здесь жить. Это 4 звезды Superior отель очень высокого уровня. В Лангенфельде есть также другие отели. Но если вы предпочитаете жить ближе к подъемникам, то вы, конечно, живете где-то как минимум в Зельдене. Но сюда обязательно хотя бы один раз нужно обязательно съездить, потому что это абсолютно уникальный термальный комплекс. Не только потому, что здесь 55 квадратных, ну, почему-то вот неправильная цифра, 55 квадратных метров зоны wellness и спа, разные бассейны, вот такие чаши с разной водой, холоднее, горячее, соленое, в струю и прочее. Но вы знаете, но здесь особенно это еще и плюс красиво, потому что все это в очень таком, это очень дизайнерский такой проект. И, в общем-то, это такой очень уникальный для Австрии. В Австрии много термальных курортов, но такой один. И кроме непосредственно термальных всяческих бассейнов. Здесь, конечно же, всевозможные сауны, бани. Есть отдельные сауны, потому что вы знаете, в Австрии совместные сауны в основном, но здесь конкретно есть отдельная зона для женщин, где вы, соответственно, для удобства, для кому это важно. И также есть семейные зоны с горками для детей, маленьких, побольше, взрослых, потому что на горках можно, конечно же, спускаться любому возрасту. Работает он долго, причем э, в обычные дни э, до 11, а в, по пятницам, мне кажется, до 12. Э, бо, здесь можно поужинать непосредственно прямо вот в халатах, например, или завернутым даже в полотенце, если вы не хотите одеваться, вы поужинали, пошли дальше плавать. И да, и это, безусловно, полный релакс, и главное, что это действительно вот уникально. Для тех, кто, может быть, любит такие комплексы и много где вы, может быть, бывали, то такого вы не встречали точно нигде. Точно, абсолютно. Да, и потому что это вы можете это в и в зиму, так что мы переходим к зиму сейчас, только несколько более информации для вас. Um, if you're going to the Edsal Valley, if you're uh, staying there for, for a few days, 
Um, we do have uh, more than three th uh, 300 hotels that offer the Ötztal Premium Card. So the Ötztal Premium Card is an all-inclusive card um, which gives you access to all of the uh, important activities and uh, things to do in, uh, in the Ötztal Valley during summer. So uh, we do offer you a free public transfer. It is included. Um, you can use every mountain gondola during the summer, once a day, so you don't have to pay anything extra. Um, the entrance, uh, double entrance in the Aquadome uh, Thermos Bar is included, so you can go there twice. Uh, the Area 47, the access to Area 47 is also included. I'm going to show you and, and present you a little bit uh, more about the Area 47 after this. Um, you can uh, hire a bike once during your stay so everything is included you don't have to pay anything extra so you don't get uh, just like a discount it's just an all-inclusive card where you can do all the main attractions all over the valley сейчас мы с вами немножко пройдемся по лету совсем коротко однако вот вопрос а кто летом отдыхал в горах и занимался какими-то активностями не обязательно в принципе да очень хорошо Теперь мы перейдем к Зельдену, потому что здесь действительно такое вот очень интересное предложение. Более 300 есть отелей в долине Эдсталь. В одном из них, если вы живете летом, то вы получаете в подарок вот такой Эдсталь премиум карт, по которой масса всего вам предоставляется, собственно, в подарок. Это пользование гондолами, пользование подъемниками, это дважды посещение в течение вашего пребывания Аквадома, это э, Area 47, о которой два слова следующим кадром. Это подъемники, по-моему, я сказал. Это велосипеды, но в течение одного дня, то есть вы один день можете взять велосипед, это будет бесплатно. Это весь общественный транспорт, это музей, это многое другое. В принципе, это действительно очень интересное предложение для лета. И летом здесь много чем можно заняться, и все больше и больше спрос идет по поводу летнего отдыха. Ну и, собственно, даже здесь сейчас, мне кажется, это было достаточно много рук, когда вы, когда вы сказали, что вы проводите лето в горах. Yep. Um, so another interesting um, thing or activity in, in summer is the Bike Republic in Sölden. So in Sölden, where you can go skiing in winter, uh, we do have a program for bikers, for mountain bikers, downhill enduro bikers. So we call it the Bike Republic in Sölden. Um, this is a very, very cool thing, um, uh, or very, very cool bike resort, uh, especially for the beginners or first time triers. Um, because it is not like we're not focused on, on professional bikers. So if you want to go there and try out some downhill biking or enduro biking for the first time, it's a really, really cool area. We have lots of um, blue slopes. It, it's like the system in winter. We have blue, um, red and black slopes. And even for the very, very beginners, we do have a, a green slope, which um, kind of introduces you to this uh, bike Topic. Республика Велосипедная Республика Зельден – это мечта всех байкеров, не обязательно байкеров, даже потому что все, кто немножечко хотят связать свое, свой отдых с велосипедом и знают про Зельден, они сюда хотят попасть, потому что здесь очень-очень много трасс, причем для абсолютно начинающих. То есть это не обязательно для тех, кто прямо вот профессионально или там как-то вот экстремально занимается велоспортом. Это именно для любого уровня, поскольку здесь есть так же, как и зимой, не только голубые, красные, черные, но и зеленые трассы, совсем такие для начинающих. Любой человек может попробовать маунтенбайк, как обычный маунтенбайк, так и и байк и Разнообразие трасс очень большое, именно поэтому сюда приезжают очень многие, кто хотел бы попробовать горный велосипед. Right, and because we were talking about the Area 47, um, so the Area 47 is our uh, outdoor action playground in summer. Um, like pretty much everything related to water sports, water sports activities, you can do there. We have more than uh, 35 activities 
um, which which we offer over here. So you can go canyoning, you can go rafting, um, you can go blobbing. This is uh, you, you're kind of sitting on a pillow. Somebody's jumping on you from the back, and you're getting thrown out in the uh, into the air. How you call um, it? How you call it? Blobbing. 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 Yeah. A very very cool um, uh, thing to do. Uh, there's also uh, uh, we call it the water area. Um, you can just go there, relax, um, and and lie next to a kind of a lake. Um, you can go water sliding. It's it's just like too much to mention, but uh, on a on a square uh, of 95,000 square meters, um, you have anything and and uh, everything you can imagine, like related to water and outdoor action uh, action sports. Здесь тоже очень интересный момент, потому что это тоже абсолютно, тоже нигде больше в Европе такого нет. Не знаю, как насчет мира, в Европе больше нет. Это специальный проект, который был не так давно создан, ну, несколько лет назад. Он называется 47. Это на 95 квадрат, тысячах квадратных метрах собраны более 35 видов летних возможностей для летнего активного отдыха. Что это такое? Это, гор, это река, где вы занимаетесь рафтингом, каньонингом и что-то там еще. Это все водные виды спорта. Серфинг, вот это новое слово блоббинг, это знаете, что такое? Это когда у вас надувается такой, ну, хм, э, э, такой подушка, да, э, и вы, например, на ней сидите в воде, это в воде, подушка в воде, вы сидите на подушке, а кто-то прыгает сверху с трамплина на эту подушку, и вы, соответственно, от того, этот, этот, кто прыгнул, он сам улетает в воду, а вы тоже улетаете в воду в другом направлении, потому что, ну, собственно, да, это очень много, это вот просто фан. И очень важно, что, например, вот водные виды спорта, они, я бы так сказала, вообще для всех, то есть для детей, для взрослых, для начинающих, для неспортивных и так далее. И когда, например, вы получаете вот этот вот сталькарт летом, вы можете э, также бесплатно сюда прийти, и все вот эти водные активности у вас будут бесплатно для вас. Но, кроме всего этого, здесь есть много чего еще. Здесь есть и вы можете по попробовать на мотоцикле, на таком мотоцикле по горам, вас этому будут учить. Или, например, там очень высокие несколько маршрутов, очень сложных, сложных и не очень сложных, веревочных, веревочный парк высоко, либо горные велосипеды. Более 35 видов. У нас на самом деле есть ролик потрясающий про это, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но э, поскольку мы все-таки здесь больше про зиму, и если у вас будет желание послушать больше, вы всегда, пожалуйста, можете с нами связаться, или мы можем вам предоставить этот ролик, посмотреть, или вы просто можете зайти в интернете, потому что это абсолютно невероятная вещь. И здесь же можно жи ну, жить и остановиться на ночь, на две, потому что если вы приехали, вы хотите попробовать несколько вариантов, вы можете остаться здесь такие шале, Здесь есть площадки для барбекю, здесь вы можете просто вот в таком луне природы, в окружении прекрасных гор, провести одну-две ночи. Здесь есть еще такие вигвамы, но не факт, что они, правда, останутся к следующему лету. Это очень интересное место для тех, кто любит какие-то вот новые для себя активности или просто чтобы все это было в одном месте, а это именно так здесь. Yeah, I think you already mentioned it. That's like a thing I want to add as well. So uh, accommodation and lodging, of course, is doable uh, over there as well. Um, then uh, the, just like the, the last thing I want to add, uh, the Timmelsjoch, it's a hi high alpine road. This is the connection between uh, Austria and Italy we were talking about before, right next to it. Um, is the top mountain cross point, is the entrance to the Timmelsjoch High Alpine Road. A very, very beautiful and scenic uh, road uh, for every car lover, bike lover who wants to go for a nice ride for a curvy mountain road and a very nice excursion uh, for the summer. Ну и то, что мы, в общем-то, уже упоминали, это Тимельсьох, самая высокая дорога между Австрией и Италией, там, где у нас cross point, там, где у нас музей мотоциклов и ресторан. И там, где э, невероятные виды, и летом... Ну, я, например, кстати, там была э, в июне, и у меня есть фотография, где я стою на дороге, вот так, 
и я не достаю рукой до снега, который, собственно, там еще пока не растаял. <laughs> это было в июне, но это не мешает. На самом деле это было очень, очень уже тепло. Он просто оставался по бокам, и он должен был уже растаять с таким солнцем очень быстро. Но это действительно очень красивая дорога, и особенно для мотоциклистов это очень важный момент. Of course, it's only open in summer. Да, это, um, конечно, только летом. Because in winter it's just like too much snow. Um, and like the last event, the last, uh, the, the highlight in summer for uh, the valley is the it's a cycle marathon. So it's a kind of the Tour de France for the amateur bikers. It's an event only for amateur bikers. Um, so more than 4,000 uh, amateur bikers, they do have a dream. We always say they do have a dream. It's just like uh, do this marathon and kind of survive. So it's four mountain passes. Uh, more than uh, 230, so it's uh, yeah, 238 kilometers long, uh, 5,500 uh, altitude meters, and all in all, a really, really tough race. This year, uh, this year we got a new record on the track uh, because conditions were very, very good. Uh, so um, the record is now for uh, on six hours and 47 minutes. Um, but it goes until like very, very late in the night and uh, a very tough event and you can be very, very proud on yourself if you finished this marathon and you survived, survived. <laughs> uh, the, 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 this, this race, actually, yeah. No, еще один uh, такой um, highlight, uh, это отсталь веломарафон, который проходит, uh, it takes place in September. September. Uh, beginning of Начало, September. В начале yes. сентября более 4000 велосипедистов. Это очень сложный, в принципе, это не для профессионалов. Фактически любой человек, да, если вы умеете, если вы считаете, что вы в достаточной форме, вы можете зарегистрироваться и принять участие. Там были также русские участники. 238 километров, 4 перевала, перепады высот 5500 метров в общей сложности. И это очень сложно. И рекорд в этом году, новый рекорд, 6 с лишним часов. Ну, это очень э, э, действительно рекорд. И если вы это сделаете, вы можете по-настоящему по собой гордиться. All right. So that's it. Uh, we say thank you for the time. Thank you for coming. And we hope to see you in the Excel Valley soon. Здесь я еще хотела бы добавить буквально несколько слов, поскольку я представляю компанию Jet Travel, мы более 20 лет на рынке, и, конечно же, наши туры в Зельдан и Обергургль, Хогургль, они весь зимний сезон, просто были уже вопросы, я буквально в двух словах хотела бы об этом упомянуть. У нас мы работаем на базе наших блоков мест, мы летаем только регулярными рейсами, и это Мюнхен, это Уральские авиалинии, это Люфтганзе, и это Аэрофлот, это Инсбрук, также есть С7 по воскресеньям с хорошими слотами, есть австрийские авиалинии, Uh, но это, правда, у нас только новогоднее расширение. Есть также Зальцбург на всех этих. Ну, собственно, да, это наша полетная программа. И uh, uh, я знаю, что среди вас также есть уже наши клиенты. И спасибо вам за доверие. Но еще раз говорю, мы более 20 лет на рынке, и мы специализируемся особенно в Тироле. Тироль — это непросто, и мы любим, когда непросто. Uh, здесь очень востребованные отели, и для того, чтобы получить хорошие контракты, нужно действительно иметь достаточно опыта в этом непростом деле. И вот на всех этих рейсах, которые вы сейчас видите, у нас uh, есть пакеты, и uh, я предлагаю вам рассмотреть для себя такую возможность, потому что часто uh, за счет того, что у нас очень спе мы выкупаем все эти места ну, за год вперед фактически, мы делаем групповые трансферы, и у нас специальные цены на отели, включая гарантированные комнаты, поскольку есть Новый год, есть февраль, когда там очень плотно все загружено из-за того, что европейские каникулы. Я не буду сейчас показывать отели, поскольку дальше именно речь идет об отелях. Скажу лишь, диапазон цен примерно такой. От 400 примерно евро 
ну, допустим, в середине января за недельный пакет при проживании в апартаментах в центре Зельдена в пределах 500 метров до подъемника, ну, до условно бесконечности, но в действительности очень-очень много разного размещения у нас в Зельдене. Зельден на данный момент номер один в продажах, и всегда-всегда он у нас в топе 3 э, среди всех продаж зимой. Мы очень много отправляем в Альпы, у нас свои представители, он, они встречают вас в аэропорту, они помогают вам на курортах, э, всевозможные скидки на аренду, э, прокат, э, прокат оборудования, лыжной школы и так далее. Но главное, это, конечно же, когда мы, мы конечно же, стремимся, и у нас получается делать в итоге пакет, который будет выгоднее купить чем если собирать это самим, в том числе за счет того, что у нас заранее заблокированы как билеты, как я уже сказала, так и отели. Мы знаем хорошо отели, мы знаем все новости об отелях. Иногда, знаете, бывает так, мы просто делаем также мероприятия для наших агентств, иногда бывает так, что отели, поскольку они заняты чем-то там еще, у них много дел, они какую-то новость не помещают в себя на сайт. Ну, например, казалось бы, ну подумаешь, построили шикарный бассейн, уже полтора года работает, нет напоминания на сайте, ну и так далее. Есть самые разные варианты, и у нас есть специалисты, которые всегда вам обо всем расскажут. Также мы уже много лет продаем туры в Обергургль, Холгургль. И как раз то, что я вам, о чем я вам говорила, есть совершенно уникальные варианты. Это четыре звезды отеля, которые вы никогда не купите по такой цене напрямую в отеле или в других каких-то онлайн-системах, просто потому что у нас просто специальные контракты. Это то, чем занимаются операторы, это то, на чем мы, собственно говоря, Стоим. Это наш профессионализм, монетизированный за 20 лет вот в такие пакеты. Мы знаем эти направления, мы их любим, мы много раз там бывали, мы знаем лично ательеров. И поэтому, в общем-то, если, если мы вас заинтересовали этим прекрасным регионом, вдруг, если вы о нем еще не знали или знали мало, то вы всегда сможете к нам обратиться за консультацией, за какой-то помощью. У нас много возможностей. Вот, собственно, это то, что я хотела бы добавить. Ну и еще раз хочу сказать спасибо нашим друзьям и еще раз выразить свое невероятное восхищение этим регионам, потому что мы работаем со многими лыжными, ну, мы везде в Альпах работаем. Здесь совершенно потрясающий подход. Вы понимаете, инвести... вся система подъемников здесь – это частный бизнес. Частный. В 1948 году был построен первый подъемник в Зельдене, и с этого началось развитие его горнолыжного курорта. Это с этого момента частный бизнес. Ни одной копейки, которую они получают, а это не только подъемники, это рестораны и так далее, это все вкладывается в развитие. Отсюда все инвестиции, потому что вы понимаете, что чтобы построить самый мощный в мире подъемник, нужно очень прилично инвестировать в это. Нигде больше такого нет. И здесь очень человечные цены, поскольку в Австрии, ну вы знаете, в Австрии, э, ну, если говорить о стоимости э, скипаса, стоимость скипаса порядка 280-290 евро за 6 дней. Собственно говоря, это вот эти 300, 361 теперь километр, километр трасс. М -м, очень человечные цены в ресторанах, но есть отели на полупансионе. И вот именно этим Австрия любимым, э, э, благодаря очень хорошему сочетанию цена-качество, не завышенным ценам за реальный очень высокий уровень. Именно за это вот Австрия имеет очень много постоянных клиентов, которые возвращаются из года в год. А особенно сюда стоит возвращаться, поскольку каждый год здесь происходит что-то новое, возникают новые подъемники, новые трассы, и все это улучшается, и становится совершенно космического уровня. И это, можно сказать, далеко не о всех курортах горнолыжных в Европе. Вот на этом, наверное, я хотела бы э, закончить. И если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы можете их задать прямо сейчас. Вы можете нам позвонить. Мы очень рады, что вы пришли. Мы, э, для нас это определенным образом, наверное, что-то новое. И мы очень рады вот такой прямой э, связи с вами. Э, Какие-то ваши комментарии очень важны. И мы, конечно же, стремимся улучшать наше качество обслуживания, наш продукт. И спасибо вам еще раз, что вы с нами здесь сегодня.